നമസ്കാരം എസ് എസ് സി മലയാളിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി എക്സാമിനേഷനിൽ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും മെയിൻലി നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻലി ഈ ഏരിയക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് പഠിക്കാം കുറച്ച് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ആ ബേസ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഈ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ഫിഗേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സോ ടാക്ടിക്സോ ഒന്നുമില്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം പല ആളുകൾക്ക് മാർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് കാരണം ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മിക്ക ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾസ് വിടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്താറ് ട്രയാങ്കിളൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വിടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര എണ്ണാനെടുത്ത സമയം പോവും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് മിസ്സാവും അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഭയങ്കരധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ടാക്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലതും പല മോഡലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തറവായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തറവായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ്സണിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബേസ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കാരണം എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടു ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പിന്നെ മാത്രമല്ല വേറെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വൺ അതേപോലെ ഇത് ടു ഇങ്ങനെ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ
നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഫിഗർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആദ്യം ചെയ്യണം ഒമ്പത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ത്രീന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കും ടു കിട്ടും അടുത്ത ത്രീ ഒന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടു കിട്ടും ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ചു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നാല് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കും ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറും ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാൽ നിർത്തേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് വൺ എന്ന പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒമ്പതും ഒന്ന് നാലും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണം പതിനാല് കിട്ടും ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അതിന് പകരം ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോറിന് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോറിൽ നിന്ന് കുറക്കും ത്രീ ഈ ഫോറിൽ നിന്ന് കുറക്കും ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആവും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കും മൂന്ന് നിന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ രണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ രണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വീണ്ടും ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കും വൺ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വൺ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സോറി ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടും മുപ്പത് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ ആയാൽ മതി ആ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തണം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ രീതിയിലല്ല പഠിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് കോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എത്ര സ്ക്വയർസ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറ്റുമല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ റോസിനും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനും നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കും ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് വരും ഇൻറ്റു നാലിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എന്ത് വരും മൂന്ന് വരും രണ്ടിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് വരും മൂന്നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ എന്നുള്ള ടേം കിട്ടിയില്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ എങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്തണം വൺ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കോളം ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കണം സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കണം സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറിൽ നിന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കും ഫൈവ് നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും മൂന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അടുത്തത് നാല് നാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറക്കുന്നു ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന ടേമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിലോ ബ്രെടുത്തിലോ അതായത് റോസിൻ്റെ എണ്ണത്തിലോ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിലോ വൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്
ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലേ പിന്നെ ടു എന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കും വൺ ഇൻറ്റു അടുത്ത ടു എന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കും വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഒരു സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം അടുത്ത ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഗ് സ്ക്വയറിന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതും നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടല്ലേ ഈ സെയിം ഫിഗറുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഫിഗറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബേസ് ഫിഗർ അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമാവും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബേസ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കണം സ്വയം ഒരു ടാക്ടിക്സ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്ടിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഈ സ്ക്വയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു അതിനുശേഷം ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഫോർ വൺ പിന്നെ ഈ ചെറിയൊരു സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി യെസ് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തി പറയൂ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തൂ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെ ഈ നാല് ലൈൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെ ഈ നാല് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ നാല് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു സ്ക്വയറും ഈ നാല് ലൈൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നു ഈ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നു വൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയർ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നു വേറെ ഈ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ നാല് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഈ ലൈൻ വെച്ച് ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഇത് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈന് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല അതേപോലെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി നാല് ലൈൻസും ഒരു യൂസും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ യൂസ് ഇല്ലാത്ത ലൈനുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുകയല്ല ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ
അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസ് കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഗ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഈ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്വയർ ഇത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം വലിയ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ യെസ് ഈ വലിയ സ്ക്വയർ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തല്ലേ ഈ സ്ക്വ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അത് കുറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് കാരണം ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് നൂറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് മൈനസ് രണ്ട് പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം വിളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും പണിയാണത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ മൈൻഡിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ആദ്യം മൈൻഡിലെടുത്തു ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഫിഗറാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കുറക്കുന്നു ഫോർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആവുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇതിലത്തെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൽ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നോക്കൂ വൺ ഇത് നോക്കൂ ടു അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് ഫിഗർ ആണ് ഇതൊരു ബേസ് ഫിഗർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഇരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ബൈ ടു സ്ക്വയറും ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പതിനാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയറിൽ എത്ര പതിനാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ടുവിൽ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊത്തം പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയേഴ്സ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീയും ടു ബൈ ടുവും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്
മൊത്തം ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏതിലൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിലും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറക്കണം അതേപോലെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറും ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും നമ്മൾ കുറക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബിഗ് സ്ക്വയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് വലിയ സ്ക്വയർ ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വലിയ സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ പതിമൂന്ന് ഉണ്ടല്ലേ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനെട്ട് വരും പക്ഷേ നമ്മളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്വയറിനെ വലിയ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറക്കണം അതേപോലെ ഇതും ഇതും നമ്മൾ ഡബ് ഡബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറക്കണം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നിലധികം ബേസ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളെ കടമയല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കാമല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം യെസ് യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ പോസിബിൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ എവിടെയും കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ സെപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ് മൊത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കിട്ടി ഇനി വേറെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓപ്ഷനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ പതിനെട്ടാണ് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോയത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോരുതോ വേറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോരുത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി ഈ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാണാത്തതാണോ അങ്ങനെ പേടിയുണ്ടാവും പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് അത് മാറ്റി പോവാം യെസ് അടുത്തത് കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ കൗണ്ടിങ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ മൊത്തം എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നോക്കുക ടു ബൈ ടു ആണോ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണോ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കോളം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കോളം ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് നാല് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ഇല്ലേ ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ തൊട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ അടുത്ത ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മൊത്തം സിക്സ്റ്റി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിലുള്ളത് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം അതുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ 
ഇത് മൂന്ന് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് അടുത്തതൊന്ന് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ നീളത്തില് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഫുള്ള് വരക്കുന്നില്ല ഈ നീളത്തിലുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ നീളത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി എത്ര റോസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് ഒരു കോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ബൈ വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതും ത്രീ ബൈ വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് ഒരു കോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം വണ് തൊട്ട് വണ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതുവരെ ത്രീ ബൈ വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് ബൈ വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ആറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ടോട്ടല് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് മൊത്തം ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ചില കേസിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗർ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ റെക്റ്റാങ്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണുന്നില്ലേ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് പുറമെ ദാ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരുന്നില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഈ ഗിവൺ ഫിഗറിൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന ടെക്നിക്ക് എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന ടെക്നിക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മളേതായുള്ള ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന ടെക്നിക്ക് ഒരു ഉപയോഗമല്ലാത്തൊരു ലൈനാണ് എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് ഈ ഒരു ലൈനാണ് ആദ്യം എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നത് ഈ ലൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ കിട്ടൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ ലൈൻ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കുറിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലൈൻ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വലിയ ലൈൻ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും പോകുന്നില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാകും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മൊത്തം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇമേജ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഹിക്കണത് ആ ഫിഗർ നോക്കി നമ്മൾ എന്തിനാണ് സമയം കളയണത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങണം നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സോറി റെക്റ്റാങ്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ എടുത്തു അല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസ് ഫിഗർ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ എടുത്തു ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത്
ഇനി എന്തെങ്കിലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എസ് ഈ അടിയിലുള്ള ഈ വാലിൽ ഈ ചെറിയ സംഭവം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരൊന്നും കൂടി ആഡ് ആയി വരും പിന്നെ അത് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് എവിടെയും കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വണ് ക്യാൻസൽ ആയി പതിനാറ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വർക്ക് ആകേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് ഫിഗറിനെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിന്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന് യാതൊരുവിധ റോളും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ വേറെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ ലെസണിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കൌണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ട്രാങ്കിൾസിന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാങ്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ബേസ് ഫിഗർ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ അപ്പൊ ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ഈ ചെറിയ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും മൊത്തം എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും ഇത്ര വലിയ ഫിഗർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഈ ചെറിയ കുടത്തില്ല ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൽ ഉള്ളിൽ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ വണ്ണും ടൂവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൗണ്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസിൽ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ വൺ എഴുതി അടുത്തതിൽ ടു എഴുതി അടുത്തതിൽ ത്രീ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി അല്ലേ സിക്സ് അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് സെവൻ നയൻ ടെൻ പത്ത് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബേസ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബേസ് ഫിഗറിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിളിനെ ചെറിയ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ നോക്കൂ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു മൊത്തം എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഫിഗർ എടുത്തു അടുത്ത ഫിഗർ ഏതാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ തന്നെ ഞാൻ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലേ ബേസ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു മൊത്തം അതിലും ത്രീ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ
നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ ഈ ബിഗ് ട്രാങ്കിളും ഇതും നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ല ഈ ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ ഈ ബിഗ് ട്രാങ്കിളിൽ എത്ര ചെറിയ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ നയൻ ടെൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും യെസ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഫിഗേഴ്സിലൊക്കെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ വൺ ടു അപ്പോൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ത്രീ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഗറാണ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മൈൻഡിൽ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ മൊത്തം മൂന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എത്ര ബേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നാലും എളുപ്പമാണ് ഏതായാലും എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ട്രയാങ്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എത്ര ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഹോ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇത് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടി സി എസ് പാരൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ആൻസർ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ എഴുതു എന്നിട്ട് ഈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇത്ര ഏഴ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് പത്ത് സെക്കൻഡ് മാക്സിമം പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ യെസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് മൊത്തം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതാ ഇതിൽ അടുത്ത ഒരു സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ
പിന്നെ അടുത്ത ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അതിലും ത്രീ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ അതിലും ത്രീ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വൺ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളും എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് ഉണ്ടാവും ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിളും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങളിത് ശരിക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് ഓരോന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബേസ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ഒരു ടി സി എസ് പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഒരു മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മിനിറ്റ് എടുത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മോള് കാണുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ ആണ് ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ അതവിടെ കിടക്കുന്നു മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് നോക്കല്ലേ ഇത് നോക്ക ഇത് നോക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഈ ഏറ്റവും മുകളത്തെ ഇയർ ഫിഗറിൽ ഇല്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്തതിൽ മൂന്നുണ്ടാവും അടുത്തതിൽ മൂന്നുണ്ടാവും അടുത്തതിൽ മൂന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര മൊത്തം എത്ര മൂന്നുകളുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്നുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ മോളും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റോളം എടുത്തത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മാക്സിമം ഓക്കെ എത്ര പേര് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പിന്നെ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ വല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ എ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ബേസ് ഫിഗേഴ്സിൽ എത്ര നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗീവൺ ഫിഗർ ഈ ഗീവൺ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസ് ഫിഗർ വൺ ടു ത്രീ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരച്ച് കൊളാക്കുന്നില്ല അതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ഇട്ടി ഇനി ഇങ്ങനെ ത്രീ വരുന്ന എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്ത ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇതായി ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഉണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടുമായി ഒമ്പതുമായി ഇനി
അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു പോകുന്നു ഇതാ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ബിഗ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ബിഗ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് വലിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വേറെ എവിടെ എങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ എസ് താഴെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ താഴെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടേ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് യെസ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു പിന്നെ ത്രീ ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനാല് പതിനാറ് പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വേറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കാം അല്ലേ ഈ ഫിഗർ തന്നെ അല്ലേ മൂന്ന് സ്ഥലത്തുള്ളത് ഈ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഒരു താഴേക്കുള്ളതും സെയിം ഫിഗർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടേക്കുള്ളതും ഈ സെയിം ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൊത്തം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ മൊത്തം ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കേസല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് പുതിയ വല്ല ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യെസ് അതേപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു ബേസ് ഫിഗർ ആ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ബേസ് ഫിഗർ ഇവിടെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അങ്ങനത്തെ എത്ര ത്രീസ് ഉണ്ട് ഇതാ അടുത്ത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇത് അടുത്ത ബേസ് ഫിഗർ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഈ ചെറിയ ഫിഗറിൽ ത്രീ ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതായത് ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഗറിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ വേണ്ടി കൗ
അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നോ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൗണ്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ മൊത്തം നാല് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ നാല് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റ് എത്രയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ബേസ് ഫിഗർ നോക്കാം ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിൽ വേർട്ടീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫിഗറിൽ എത്ര ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൊത്തം ട്വൽവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊത്തം ട്വൽവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യം ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ കേസിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ ചെറിയ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം സിക്സ് ആയി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടി അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൊത്തം എത്ര ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇയർ ഫിഗറിൽ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ അല്ലെ ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതാണ്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ ആണ് ഈ ചെറിയത് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ടു നാല് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ അടുത്ത ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതും നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ ഫിഗർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പതിനാറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗർ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കം ബേസ് ഫിഗർ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത കാരണം പുതിയ വല്ല ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബേസ് ഫിഗറും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് വൺ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്ലസ് വണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് പതിനാറ് പ്ലസ് ടു നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡൗട്ടും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളും പറയും ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഇത് ബേസ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ടു എടുത്താൽ പോരെ സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്താൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ എല്ലാം ബേസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ബേസ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അതിൽ മൊത്തം എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറ് പ്ലസ് ത്രീ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പുതിയ വല്ല ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിളും കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിളും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി യെസ് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കാം യെസ് ഇതും നമ്മൾ ബേസ് ഫിഗർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യെസ് ആദ്യം ഇത് ഇത് നമ്മൾ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര ചെറിയ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ചെറിയ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടേ അടിയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗറും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ വല്ല ട്രാങ്കിൾസും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ല ഈ ലൈൻസ് ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ട്രാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത വശം നോക്കൂ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ട്രാങ്കിൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസ് ഫിഗറിന്റെ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ അല്ലെ ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അല്ലെ അതേപോലെ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ത്രീ അതേപോലെ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിലും എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പതിനാറ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ വല്ല ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതാ ട്രാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ മൊത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിന്റെ ടെക്നിക് വെച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഒന്ന് രണ്ട്
അല്ലെ ഈ ബേസ് ഫിഗറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ സിക്സ് ആറ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇന്റു ടു സിക്സ് ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരിക സിക്സ് ഇന്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിൽ അല്ലെ ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കിട്ടി പതിനാറ് മാത്രമാണോ ഇനി ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിൽ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ബേസ് ഫിഗേഴ്സും തമ്മിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത് നോക്കൂ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പല പല മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്സ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഓരോ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് പുഷ് ചെയ്യുക പല പല ട്രൈ ഔട്ട്സ് നടത്തുക അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ ബേസ് ഫിഗർ ആയത് നേരത്തെ ഈ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബേസ് ഫിഗർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബേസ് ഫിഗർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എക്സ്ട്രാ ലൈൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായി നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ ആയി അല്ലേ ഇനി ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ മൊത്തം ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈന് വരച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ട്വൽവ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയത് ആ ലൈന് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് അവിടെ ഒഴിവാകുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് അവിടെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ലൈന് ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച ഈ റെഡ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയ കാരണമാണ് ആ പുതിയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ കുറക്കുമ്പോൾ എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയായി പത്തായി ഓക്കെ നമ്മൾ താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കൂ താഴത്തെ ഫിഗർ മുകളത്തെ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ അല്ലേ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ താഴത്തെ ഫിഗറിലും താഴത്തെ ഈ ഈ ബേസ് ഫിഗർ കേട്ടോ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെയും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടെയും ടെൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നിന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയവല്ല ട്രയാങ്കിൾസും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ പറ്റും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് രണ്ട് ഫിഗറും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി
അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയമെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതിന് യെസ് ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് നല്ലത് അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സോറി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കേട്ടോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ വൺ ടു മൊത്തം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ ബേസിലുള്ളത് അതാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ബേസിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ബേസിൽ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫോറും എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ടുവും സിക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിലുള്ളത് ഞാൻ ഈ ബേസ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെർച്ച് നോക്കി നമ്മളെ ടി സി എസ് പാറ്റേണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ഫിഗറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല യെസ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെനക്കേടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഫിഗർ ഈ ബേസ് ഫിഗറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത് ടെൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ ടെൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അല്ലേ അഞ്ച് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ടില്ല പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരിക അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അടുത്ത കളറിൽ നോക്കാം അല്ലേ യെസ് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് അത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത് നോക്കാം യെസ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയി തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് ടെൻ എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് യെസ് ഈ പോയിന്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഏതാണ് യെസ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു അല്ലേ യെസ് ഈ പോയിന്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ അത് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം യെസ് ഓക്കെ ഇനി ഏതാ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒറ്റ ട്രയാങ്കിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേതാണ് യെസ് ഈ പോയിന്റ് വെർട്ടെക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതേതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാർ എന്ന ഫിഗർ ഉള്ളത് അത് ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ ആണ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാർ അല്ല ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗർ പ്രകാരം ഇവിടെ പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിൾ കാരണം എന്തായാലും ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഉള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ഫിഗർ അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോറി ഏത് സ്റ്റാർ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഒരു അപ്പ് സൈഡ് ഡൗണിലുള്ള ട്രയാങ്കിളും ഒരു അപ്രൈറ്റുള്ള ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിൽ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാർ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർസിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം നോക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ബേസ് ഫിഗറിലെ ഈ ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറിന് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ ആണ് അത് കാരണം ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഈ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ലൈന് വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈന് വെച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ആ ട്രയാങ്കിളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ലൈൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൺ അതേപോലെ വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് നമ്മൾ യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇതാ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലസ് ടു ഇനി ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ യെസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അതേ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പിന്നെ വേറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ എക്സ്ട്രാ ലൈന് കാരണം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സൈഡായി വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഒന്നുകൂടി ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ട്രാങ്കിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സ്പീഗേഴ്സ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഡയാങ്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്ക്വയറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഡയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തേതാ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് അതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പരിപാടി എളുപ്പമാക്കുക കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക പല ക്വസ്റ്റിനും പല സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസ് ഫിഗർ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ബേസ് ബേസ് ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഒന്നൊരു എളുപ്പമല്ലേ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകൾ വരെ പോകുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ഏതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളെ അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കാരണം എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അതാ ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തത് ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ നോ ഡൗട്ട് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് അടുത്തത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ താഴെയുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ താഴെയുള്ള ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തു നമ്പർ വൺ ജസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഇതാ വൺ ഇത് കണ്ടോ നമ്പർ ടു ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നമ്പർ ത്രീ ഏതാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്പർ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഫിഗറുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ടാക്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഇരുപത് ട്രയാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പം അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അപ്പൊ പതിനേഴ് ചെറിയ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ രണ്ട് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എവിടെയെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യെസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ അടുത്തത് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി നാല് പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ യെസ് നാല് ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ പതിനേഴ് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി മൂന്നെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു നോക്കാം മൂന്നെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ നാലെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പറ്റുമോ നോക്കാം അതും കാണുന്നൊന്നുമില്ല അഞ്ചെണ്ണം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം
നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ ടാക്ടിക്സ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ പല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ പല ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ എന്തായാലും മിനിമം ഇരുപത്താറ് ട്രാങ്കിൾസ് എങ്കിലും കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഫിഗിയറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് ട്രാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഇരുപത്തിനാല് ട്രാങ്കിൾസ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മറക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് നേരത്തെ കൗണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രിക്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും ബെറ്റർ പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ഇവിടെ എന്ത് ടാക്ടിക്സ് ആണ് വർക്ക് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ടാക്ടിക്സ് വരുന്നത് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആദ്യം പോയത് ഈ കർവ്ഡ് സൈഡായിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലുള്ള ട്രാങ്കിൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ ഇല്ല കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലുള്ള ട്രാങ്കിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ട് ഈ സർക്കിൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഈ വട്ടം ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കൂ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതൊരു ഹെയർ വോൾ അല്ലേ തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ആ ഫിഗർ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഹെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ലൈൻസ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയാം അപ്പോൾ അത്രയും ഒഴിവാക്കി കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെച്ചിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി ഒബ്സർവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർ കാണാൻ പറ്റുക ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ഫിഗർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇട്ടിയത് എന്താ സ്റ്റാർ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഫിഗർ അല്ലേ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റാർ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ ബേസ് ഫിഗറാണ് ബേസ് ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പത്ത് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആദ്യം അത് തന്നെ കിട്ടി ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ റോസ് അല്ലേ ഈ റോസ് കളർ ലൈന് പിന്നെ അത് ആ രണ്ട് ലൈനും ബിഗ് ലൈൻസും പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഇതാ ഒരു ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഇത് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ചെറിയ ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി വലുത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ മൊത്തം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടൂലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇനി ഈ സെയിം ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ഇങ്ങനെ നാല് ഓക്കെ പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ഏത് ട്രാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് വരക്കാൻ പറ്റുക യെസ് ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ബിഗ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ആയി അഞ്ച് ട്രാങ്കിൾസ് ആയി ഈ അഞ്ച് ട്രാങ്കിൾസ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ രണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ലേ ഈ ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അഞ്ച് ട്രാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ആ മൊത്തം ട്രാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതാ ഈ
ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതേ രീതി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റൗണ്ടിങ് കൗണ്ട് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് വേറെ ഒന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിന് തന്നെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ബേസിക് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ് പല ആളുകൾക്ക് മാർക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വെച്ച